В интернет-магазинах А и Б продается корм для собак. Причем вероятность купить некачественный корм в магазине А 1 десятая, а в магазине 25 сотых. Закуплены корма для собак. 80% в магазине А и 20% в магазине Б. Найти вероятность, что корм в произвольном взятом мешке качественный. Пусть X это вся покупка. Тогда в первом магазине было куплено 80%. Это X деленное на 100% и умноженное на 80%. Это будет 0,8X. Во втором магазине купили 20%. Это X деленное на 100% и умноженное на 20%. Это будет 0,2X. Так как некачественный товар... В первом магазине это 1 десятая, то качественный товар это будет 1 минус. Тогда 8 десятых и х умноженное на 0,9 это будет качественный товар, купленный в магазине А. Вероятность того, то, что купили некачественный товар в магазине Б, это 25 сотых. Тогда единица минус 25 сотых это вероятность качественного товара. Тогда масса качественного товара, купленного в магазине Б, это 2 десятых х умножить на 75 сотых. Это качественный товар, купленный в магазине Б. Тогда вероятность того, то, что мы выберем качественный товар, это будет сумма качественных товаров в магазине А и Б, деленная на все покупки. Тогда качественный товар в магазине А это 8 десятых х умноженное на 9 десятых плюс 2 десятых х умноженное на 75 сотых, деленное на все покупки. Все покупки это х. Вынесем общий множитель x в числителе. Получается x умножить на скобку 8 десятых умножить на 9 десятых. Плюс 2 десятых умножить на 75 сотых. Все это деленное на x. x в числителе знаменателя мы можем сократить. И у нас получается 87 сотых. 87 сотых это вероятность того, что случайно выбранный мешок окажется качественным. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.